。有一说一，家里的老一辈与当代的年轻人相比，不论是生活习惯还是生活理念，都存在天差地别的变化，特别是在家居装修方面尤为突出。就比如本期分享的这七个家居产物就是如此。在老一辈看来，曾经个个都是家居标配，但现在已经逐渐被许多年轻人抛弃，而且对于年轻人来说，也并没有带来生活上的不便。相反的，住起来更加舒心，幸福感也随之提高。下面我们就来一起看看年轻人装修都抛弃了什么。一、客厅茶几。客厅大茶几在老一辈心中的地位很难撼动，这一点也能理解。因为父母那一代人热情好客是刻在骨子里的，而且邻里关系也好，如果家里来了亲戚朋友，必须要招待一下，所以没有茶几怎么能行？但反观现在的年轻人，交际圈都比较窄，尤其是入住新房，街坊邻居几乎不认识，茶几对他们来说形同鸡肋。尤其是那种储物式的大茶几，不仅笨重碍事，还显得空间小，所以茶几被年轻人所抛弃，也在清理之中。取而代之的是铺上大地毯，平时休闲娱乐的空间也直接翻倍。而且撤掉经常堆满杂物的茶几，无形中也减轻了家务负担，简直不要太香。二、阳台晾衣架，在老一辈的眼里，家里阳台的主要功能就是用来晾晒衣服和收纳杂物，所以阳台不装晾衣架根本不行。平时洗的衣服去哪里晾晒呢？但是对于年轻人来说，阳台用来晾晒衣服不仅丑，而且还浪费空间，所以。很多年轻人在装修之初就选择把客厅阳台直接打通，目的是把阳台改造成休闲区域，闲暇之际用来喝茶、读书和运动。对于如何解决衣服晾晒问题，在年轻人这里也根本不是啥问题，完全可以装一台独立的烘干机，彻底解放阳台。三、传统门锁，以前装修智能锁还没有普及，记得家里的老一辈出门最担心的就是忘带钥匙，钥匙不小心遗落在家里，就意味着进不了家门。只能等其他成员回家，或者叫人上门撬锁。而现在的年轻人装修，智能门锁几乎是标配，也不再有出门忘带钥匙的烦恼。智能指纹锁的多种开锁方式也确实方便，刷脸、指纹、密码，统统可以解锁进家门。即便是长辈和亲戚临时来访，自己不在家里，也无需等待，直接告诉临时密码就能进门，体验感简直不要太好。四、消毒柜，厨房消毒柜曾经也是厨房标配的大家电之一。对于老一辈来说也非常的实用，平时能给餐具碗筷消毒，还能充当碗柜用。但在年轻人眼中，消毒柜就很鸡肋，因为功能太单一，标配的紫外线除菌方式，消毒效果也不理想，所以自然会被年轻人所抛弃。现在的年轻人装修更喜欢一步到位装一台洗碗机，洗碗机不仅能洗餐具，同时还自带消毒杀菌功能。关键是还能存储碗筷，比消毒柜实用太多，没有理由不去更新换代。五、纯实木地板，过去装修，但凡家里有条件的，地面都会选择铺纯实木地板，因为在老一辈心中，原木地板才是真材实料，颜值高、环保、上档次，更是装修品质和品味的象征。而现在的年轻人装修，大多数都抛弃了纯实木地板，在我看来，价格贵不是主要原因。毕竟，现如今有经济实力的年轻人也不在少数。其实，主要还是因为纯实木地板不太符合当代年轻人的审美，花纹老气，颜色和样式选择也少。而且，纯实木地板的日常保养也麻烦，环境太干燥不行，地板容易缩缝开裂；太潮湿的话也不行，地板又容易起翘起拱。总之，既娇贵又难伺候。现在的年轻人更愿意选择大尺寸瓷砖或是木纹砖，与传统的实木地板相比，耐造好打理，价格便宜，款式选择性还多。六、卧室床头电视，老一辈的卧室里一般在床头都会挂一台电视机，因为老一辈的娱乐活动比较单一，睡觉前躺在床上看电视也是他们最大的爱好。但是现在年轻人的生活方式完全变了。电视已经不再是他们的主要娱乐工具。现在的年轻人更愿意刷短视频、玩游戏，即便有些年轻人喜欢追剧、看电影，也不再选择在卧室装电视了，取而代之的是家庭投影仪。在年轻人看来，投影仪的屏幕更大，追剧看大片更爽。而且与传统电视相比，投影仪也更加小巧，不占用空间，移动也方便，放在卧室里，对于装修布局和摆放丝毫不受影响。七拖把池，以前装修房子，家家都会在阳台或者卫生间选择安装一个拖把池。拖把池的作用也是显而易见的，对于老一辈来说，涮拖把、洗抹布都非常方便。但现在的年轻人很少有人还愿意手动去干家务。
，只要是能代替自己做家务的智能工具，都会给你安排上，什么吸尘器、扫地机器人、洗地机等，一样不少。新式的智能清洁电器也确实方便省心。比如下班回到家想清洁地面，只要躺在沙发上，动动手指连接手机，就能操控扫拖机器人工作，边吸边拖，那清洁效果、干净程度一点不比手动拖地差。关键是它还能实现自动上下水，连更换废水的问题都解决了。当然了，对于年轻人抛弃的家居产物，其实也并不代表毫无用处，只是他们的生活习惯以及家居装修观念已经和老一辈人截然不同。所以没有绝对的对和错，只要适合自己的生活方式，就是最好的选择。